வரும் டு சிகரம்காக சிவசங்கரி என்னடா என்ன சுத்தி ராக்கெட்ஸா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறீங்களா ஏன்னா நாம நின்னுட்டு இருக்கிற இடம் சென்னை டி நகர்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குட்டி பசங்கள்லாம் அவங்க கையில் ஒரு டாய்ஸ் கொடுத்தோன்னா அதை சுக்கு நூறாக்கி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களை உலக அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் உலக ஆராய்ச்சியாளர்களாக மாற்றுற ஒரு நிறுவனம் தான் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா இதோட டைரக்டர் ஸ்ரீமதி கேசன் தான் நாம் இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறோம் பார்க்கலாம் என்னோட பேர் டாக்டர் ஸ்ரீமதி கேசன் நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வந்து ஹைதராபாத்தில் படித்தது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா வந்து நான் செய்கிறதுக்கும் படித்ததுக்கும் வந்து சம்மந்தமே இருக்காது கிராஜுவேட் காமர்ஸ் பண்ணேன் காமர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பதினெட்டுலேயே திருமணம் ஆகிடுச்சு ஸோ வாழ்க்கை பாதை வந்து சொன்னிங்கன்னா அங்கேருந்து பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் பட் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜில் இருக்கிறப்ப வந்து நேஷ்னல் பாஸ்கெட் பால் பிளேயர் பத்து நேஷ்னல்ஸ் விளாட இருக்கேன் அண்ட் என்சிசியில் வந்து த பெஸ்ட் கேரட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல் பெண்மணி வாழ் அடைந்தி ஃப்ரண்டில் பிரேட் கமாண்டர்னு சொல்லுவாங்க பிரேட் கமாண்டராக வந்து ரிப்பப்ளிக் டேயில் வந்து மார்ச் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அது வந்து மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டிஜியஸ் மூமெண்ட் ஸோ வாழ்லேருந்து அப்படியே கரண்டிக்கு மாறியாச்சு ஸோ அந்த டிரான்சிஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு வருஷம் வந்து ஒரு குடும்ப தலைவியாக வீட்டில் குழந்தையை அழகாக வளர்க்குறது இந்த மாதிரியான பொறுப்புகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் நம்மளோட கல்ச்சர் படி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து நல்லா வேலை செய்கிறாரு நல்லா செக்யூர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பா ஆ இல்லை இல்லை வீட்லேயே இருக்கலாம் எதுக்கு இப்போ ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் வந்து நானும் வீட்டில் தான் இருந்தேன் ஆனால் வீட்டில் இருந்து கொண்டே வந்து வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் கொடுக்கறது டாக்குமெண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது இந்த மாதிரி வந்து என்னோடய பேஷனை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா மென்டலி வந்து எப்போவுமே ஒரு பெண் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஆக்கியூப்பைடாக இருக்குமோ மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்மளை வந்து கரப்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸாவது பிஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய நோக்கம் அது வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரோட தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் மனசு வந்து அதான் ஒரு தேடல்லையே இருந்துட்டுருக்கோம் எப்போவுமே ஏன்னா வந்து ஓகே ஸ்ரீமதி பிறந்தாங்க வளர்ந்தாங்க படித்தாங்க பட் ஆனால் இந்த பூமிக்கு வந்த காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து சின்னப்பிலேருந்தே ஒரு பக்கத்தில் அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இது வந்து ஆன்மீகம்னு ஃபிலாசபி அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு தேடல் மனசுக்குள்ளே எதுக்கு நம்ம பிறந்திருக்கோம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற தேடல் அதில் தான் வந்து என்ன சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ் சொல்லலாம் திருமண வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் எதேர்ச்சியாக வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு அவங்க வந்து மகாராஷ்டிரா பெஸ்ட் கேரட்டாக இருந்தாங்க ரீமா சிசோடியா அவங்கள வந்து நான் சென்னையில் மீட் பண்ணேன் சென்னையில் மீட் பண்ணுறப்போ இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் மீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே ஒரு சிறப்பு சந்திப்பாக இருந்தது ஏன்னா உலகத்தில் வந்து ஒரு ஒருத்தரை நம்ம மீட் பண்ணுறோன்னா ஒரு காரண காரியத்துக்காக நம்ம மீட் பண்ணுறோங்கிறது வந்து கரெக்டாக இதில் வந்து எனக்கு இன்னுமே வந்து ஒரு உறுதியாக பட்டது என்னென்னா அவங்க சொன்னாங்க என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஸ்ரீமதினா நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேங்கிறப்போ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று இருக்குது மயாமியில் ஐ கெஸ் நீங்கள் தான் பிஃபிட்டிங் டு கோ தேர் நான் வந்து சொல்கிறேன் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் உங்களை ரெப்ரஸண்ட் பண்ண ஐ மீன் நீங்கள் வந்து சவுத் இந்தியா ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மயாமி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் வாழ்க்கையோட திருப்பு முனை அங்கே தான் வந்து நாசா அப்படிங்கிற ஒரு என்னோடய கனவு வந்து நினைவானதுக்கான ஒரு இடம் மயாமி அண்ட் அங்கேருந்து வாழ்க்கை பயணம் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடுச்சு Uh, 
நிறைய பேர் வந்து அதுதான் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து கலாம் சார் லான் லான்ச் பண்ணுறப்போ கூட பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த பிக்சரை வந்து மீடியாவில் போடுறப்ப செவன் டீனேஜர்ஸ் மேட் திஸ் கலாம் சார் அதை பார்த்தா நடுவில் நான் தான் நின்றுட்டு ஹலோ நானா தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு குழந்தை இருக்கு அது அறுபது ஆகட்டும் எண்பது ஆகட்டும் எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு குழந்தை இருக்கு நம்ம வந்து அதை என்ன பண்றோம் சாகடிக்கிறோம் நம்மளோட வயசை வந்து சொல்லி சொல்லி எனக்கு நாற்பது எனக்கு ஐம்பது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து இப்படி இருக்கணுமோ அப்படின்னு வந்து கட்டாயத்துல வந்து நம்ம நடிக்கிறோம் நடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலி ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய பேரோட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண பண்ணதான் வந்து நமக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் உள்ள போகும் இந்த மாதிரி ஒரு பேரியர் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியாது ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ அவங்க கூட இருக்கிறப்போ இவ்வளோ பேசுகிற இந்த குழந்தை எப்படி ஒரு மேரேஜ் ஆகி வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பதினேழு வருஷம் எப்படி தூங்கிட்டு இருந்துச்சு அது ஒரு பெரிய எல்லா ரோலுமே வந்து ஒரு பெண் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒய்ஃபாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணி தான் ஆகணும் சமையல் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அண்டு அதில் வந்து நான் சொல்லுவேன் அதுவும் செய்யணும் எனக்கு வந்து இந்த டேலண்ட் எல்லாம் இருக்குது நான் வந்து சமைக்க மாட்டேன் ஓ வாய் ஷுட் ஐ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஏன்னா உணவு அப்படிங்கிறது நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம கையால் நம்ம செய்கிறது தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மருந்தாக உள்ள போகும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க எனக்கு அவங்க தான் வந்து ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனர் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து அங்கே தான் உருவாச்சு ஆக்சுவலி வந்து இங்கே சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நான் ஏற்கனவே என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு ட்ராவல் கம்பெனியில் வந்து நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் ட்ராவல் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ட்ராவல் ஸோ உலகமே சுற்றி காமிச்சிட்டாரு ஸோ அதனால வந்து அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் வந்து அவருக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த நாசா ஸ்பேஸ் கிட்ஸுக்கு கரெக்டான ஐ ஓப்பனர் நீங்கள் சொன்னது இந்த ஃப்ரெண்டு தான் அங்கே போயிட்டு வந்து ரெண்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அந்த சோல் தேடிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணாங்க ஆஃபீஸ் வந்து போட்டுட்டீங்க மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நாசா வரைக்கும் குழந்தைங்களே எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா காண்டாக்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் நீங்களே சொன்னீங்க ஒரு கேபின் போட்டாலும் ஃபோனில் தான் என்னோடய வேலை வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களோட வேலை வந்து எந்த விதமாக இருக்குது இங்கேருந்து ஆராய்ச்சி சம்மந்தமாக இன்னோவேஷன் சம்மந்தமாக குழந்தைங்களெல்லாம் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அவங்கள ஃபா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா அந்த காண்டாக்ட்ஸ்லாம் எப்படி பிடிச்சிங்க இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது பட் ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து நிறையா பேரோட பங்கு இருக்கும் அதில் ஸோ நம்ம உறுதியாக வந்து இதை செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப சில மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க வந்து எதேர்ச்சியாக ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இந்த மாதிரி நாசாக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நான் போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு வந்து அம்பாசிடர் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அம்பாசிடர் ஸ்டாட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்லாரும் இதே தான் சொன்னாங்க இல்லை இல்லை கமகன் எங்கே போகிறீங்க நாசா அப்படி நாசாவா நாசாவா அப்படிங்க நேஷனல் நேரம் அதே தான்ப்பா அப்படின்னு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ சொல்ல இல்லை அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம்தான் இது வந்து ஏன்னா ஒரு குழந்தைய வந்து பக்கத்தில் வந்து ஜூக்கு கூட்டிகிட்டு போகணுன்னாலுமே வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ யோசிப்பாங்க பட் கடல் தாண்டி இவ்வளோ தூரம் வந்து பத்து நாளைக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா அது வந்து அதுதான் எப்பவுமே என்னோட சக்ஸஸ் எல்லாமே வந்து கடவுளுக்கு தான் ஆட்ரிபியூட் ஏன்னா ஒரு இது வந்து நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சரி இந்த அம்மா வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க பத்திரமா கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வந்து விதைச்சது எல்லாரும் மனசுலையும் கடவுள் தான் ஸோ அதனால நம்பி ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்லேயே வந்து நூற்றி எட்டு குழந்தைங்க கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு நான் மனசில் நினச்சிது அதே மாதிரி நூற்றி எட்டு குழந்தைங்கள ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப்பில் அந்த ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃபிகல்ட் ஜேர்னி இப்போ வந்து நூற்றி எட்டு குழந்தைங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் முதல் முறை அமெரிக்கா டிக்கெட்டு எதுவுமே எனக்கே முதல் அது புதுசு ஃபஸ்ட்டு எனக்கே அது புதுசு பட் இத்தனை பேரை கூட்டிகிட்டு போகணும் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா நம்பிக்கை தைரியம் இது ரெண்டு மட்டும்தான் வந்து பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு எனக்குள்ள இது ரெண்டு இருந்ததுனால தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதுவும் அமெரிக்கன் கான்சுலேட்டில் கான்சல் ஜென்ரலுக்கு வந
நாசாவை தொடர்ந்து கலாம் சாட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா மேம் அந்த கலாம் சாட் அதோட விளக்கம் என்ன அதை எப்படி பயணிச்சுட்டு இருக்கு அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இப்போது ஒரு ஒரு முறையும் வந்து நாசாவாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் சென்டர் போகிறப்பவும் வந்து அந்த போயிட்டு வந்த விண்வெளிக்கு போயிட்டு வந்த ராக்கெட்ஸ் ஸோ யூஸ் எல்லாம் பார்க்குறப்போ வந்து பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் சரி நம்ம தான் விண்வெளிக்கு இப்போ போக முடியாது அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று விண்வெளிக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டில் ஒரு அரிப்புன்னு தான் சொல்லணும் அதை அது இருந்துகிட்டே இருந்தது பட் இதுக்கு வந்து அதுவுமே வந்து ராக்கெட் சயின்ஸு இதெல்லாம் படித்தா என்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் தான் வந்து ஓரளவுக்கு செய்ய முடியும் பட் கூகுளில் எவ்வளோ தூரம் படித்தா கூட நம்மளால் வந்து அந்த அளவுக்கு செயல்படுத்தும் சரி நம்ம தான் ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடியலன்னா நம்ம குழந்தைங்களை வச்சு இந்திய குழந்தைங்களை வச்சு செய்ய வச்சு நாட்டுக்கு பெருமை தேடுற மாதிரி ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு அன்னைக்கு விதைச்சது தான் வந்து இந்த கலாம் சாட்டோட பயணம் ஆரம்பம் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எவர் பலூன் சேட்டலைட் எங்களோட டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு குழந்தைங்க இருக்காங்க லீட் சயின்டிஸ்ட் வந்து ரெஃபாத் ஷாரூக் அப்புறம் ஃப்ளைட் என்ஜினியர் தனிஷ் திவேதி லீட் டெக்னீஷியன் வந்து யக்ன சாய் பயாலஜிஸ்ட் வந்து கோபிநாத் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் என்ஜினியர் வந்து வினய் பரத்வாஜ் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறது வந்து முகமது அப்துல் காசிப் லீட் என்ஜினியர் இந்த டீம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு தோணுறப்போ தான் வந்து யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியா அப்படிங்கிற காம்படிஷன் ஏன்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு தெரியல சும்மா போய் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு ஏன்னா இது இதுக்கு வந்து ஒரு தனி பேஷன் வேணும் ஏரோஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேஷனட் சப்ஜெக்ட் ஸோ இதில் அதே அளவுக்கு நமக்கு இருக்கிற பைத்தியகாரத்தனமும் வெறியும் வந்து எந்த குழந்தை கிட்ட இருக்கோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க இதுல டைம் பார்க்க முடியாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்க டீம் கூட எங்களோட இது மீட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைட் லெவன்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி மார்னிங் வரைக்கும் எவ்ரி டே கடந்த மூணு நாலு வருஷம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி டு யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவில் பிக் பண்ண சில்ட்ரன் தான் வந்து ரெஃபாத் சைல்டுன்னு சொல்லணும் ரெஃபாத் அதுக்கப்புறம் இந்த நாசாவில் வந்து என் கூட வந்து பண்ணது தான் வந்து பாக்கி இருக்கிற அஞ்சு குழந்தைங்க ஸோ இவங்க எல்லாரையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்தந்த பொறுப்புகளில் அவங்க வந்து வேலை செஞ்சு ஃபைனல் இது ப்ராடக்ட் தான் வந்து கலாம் சாட் பட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நியர் ஸ்பேஸ் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணோம் அது வந்து பலூன் சாட் நாங்கள் வந்து லிம்கா ரெக்கார்ட்ஸ் வாங்கினோம் அதுக்கு இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு சேர்த்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்குன்னு ஒரு முறை அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அடுத்து அடுத்து ஆர்பிட்டுக்கு அனுப்பணுங்கிற அந்த ஒரு வேகம் அண்ட் வெரி ஸோ ஆர்பிட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய வாழ்த்து மடல் வந்தது எல்லா க கண்ட்ரிலேருந்தும் பெலூன் சாட் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்க்ராச்சுலேட்ரி மேம் அவங்க ஒரு ஒரு ஏஜென்சி வந்து ஒரு யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு ஏஜென்சியும் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஒரு ஏஜென்சியும் கேட்டாங்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன உங்களது ஸோ ஆர்பிட்டல் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கப்ப அவங்க சொன்னாங்க சரி நாங்கள் வந்து பண்ண போகிறோம் எங்களோட ராக்கெட்டில் நீங்கள் அனுப்புகிறீங்களான்னு கேட்டாங்க ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டோம் தட் வாஸ் அ ரீயூசபிள் ராக்கெட் அந்த ரீயூசபிள் ராக்கெட்டில் வந்து ஒன் யூ அப்படிங்கிறது டென் சென்டிமீட்டருக்கான க்யூப் அந்த டென் சென்டிமீட்டருக்கான க்யூப் வந்து ரெடி பண்ணி பிலோ ஒன் கிலோ பிலோ ஒன் கிலோ பேலோடு பேலோடு வந்துன்னா சென்சர்ஸ் அது இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி ரெடி பண்ணுறது தான் பேலோடு பேர் ஸோ அது வந்து ரெடி பண்ணி அனுப்புறதுக்கு யூஎஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் அது ஆபிட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் டாலர் வேணும்னு கேட்டாங்க ஓகே அவ்வளோலாம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ சப் ஆபிட்டல் லான்ச்சுக்கு பண்ணலாம் ஸோ டெஸ்டிங் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு சப் ஆபிட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அனுப்பிச்சோம் அதுக்கே வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆகும் ஸோ அது அது அனுப்புகிற டயத்தில் தான் வந்து எங்களுக்கு இந்த காம்படிஷன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஐடூடுல் லேர்னிங் இங்க் கொலராடோ ஸ்பேஸ் கிராண்ட் கன்சோஷன் அண்ட் நாசா இந்த மூணு ஆர்கனைசேஷனுமே சேர்ந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு காம்படிஷன் அறிவிச்சாங்க நாலு சென்டிமீட்டர் க்யூப் இதுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேணாலும் செஞ்சு எங்களுக்கு அனுப்புங்க அதில் பெஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்புகிறோம் க்யூப்ஸ
ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை அன்னைக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஜூன் த்ரீ ஓ கிளாக்கு வந்து வி லான்ச் த ராக்கெட் ஃப்ரம் நாசா ஸோ அவங்க லான்ச் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் போச்சு அந்த செவன்ட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அந்த டப்பாக்குள்ளே நம்மளது மட்டும்தான் டப்பாவே சேட்டலைட்டாக மாற்றி அனுப்பிச்சிருந்தோம் விண்வெளிக்கு ஸோ உங்களோட ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்புறமா கலாம் சார்ட் அப்படின்னு பயணித்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா கண்டிப்பாக இப்போது கலாம் சார்ட் வந்து எப்படி இருக்குது இதில் வந்து பசங்கள் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு பசங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஃபினான்ஷியலாக அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் எந் எவ்வளோ செலவாகும் ஒரு பேரண்ட்ஸும் வந்து யோசிப்பாங்க இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா இப்போ வந்து இங்கேருந்து நாசாவுக்கு போகணும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா ஆகும் இப்போது ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் மிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஆகும் என்னென்னா ஒன் வீக் அங்கே போயிட்டு அவங்க ஸ்டேட் இந்த அளவு ஹெவி அமௌண்ட் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அஃபோர்ட் பண்ணிக்க ரெடியாக இருக்காங்களா இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த அவேர்னஸ் வந்துருது ஏன்னா பிகாஸ் சில விஷயங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் படிக்க முடியாது இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம நேரில் பார்க்கணும் அங்கே இருக்கிற அந்த சயின்டிஸ்ட் கூட பேசணும் ஆஸ்ட்ரோனாட் கூட பேசணும் காஸ்மோனாட் கூட பேசணும் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் வந்துருச்சு இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க ஏன்னா ஒரு தியேட்டர் போயிட்டு வந்தாலே வந்து அவ்வளோ செலவாகிட்டு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் மிச்சப்படுத்தினாலே ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ் வில்லிங்காக வராங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போய் கற்றுக் கொடுக்கறது பட் நாங்கள் இங்கேயே வந்து ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ கலாம் சாட் மாதிரி வேறு அடுத்த சேட்டலைட் லான்ச்சஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் யங் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து <laughs> 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 ஒரு 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 புதுசாக ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த ஏஜ் லிமிட் இருக்குது உங்களோட இந்த யங் கா சயின்டிஸ்ட் காம்படிஷனில் நுழையணும் அப்படின்னாக்கா எப்படி அந்த குழந்தை தெரிஞ்சுக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இது வந்து என்னென்னா ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் நைன்த்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏன்னா என்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணுறதா ஆர்ட் சூஸ் பண்ணுறதா ஆனால் நமக்குள்ளே ஒரு இனோவேட்டிவ் திறமை நம்ம பேரண்ட்ஸை எப்படி நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணுறது நம்ம ஒரு காம்படிஷனில் நம்ம வந்து ஜெயிச்சு இல்லை அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சா நம்புவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக தான் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த காம்படிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் நைன்த் டு த டுவெல் எங்கள் வெப்சைட்டில் போடுறோம் அப்புறம் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்குமே இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புகிறோம் லைக் இமெயில்ஸ் மூலமாக எல்லாம் அனுப்புகிறோம் ஸோ இது கடந்த நாலு வருஷமாக நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இது அஞ்சாவது வருஷம் ஸோ இந்த வருஷம் பிகாஸ் கலாம் சார்ட் லான்ச் இருக்கிறதுனால தான் அதை புஷ் பண்ணி செப்டம்பருக்கு வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு எழுதி உங்களோட இனோவேஷன்ஸை வெப்சைட் மூலியமாகவே நீங்கள் வந்து அனுப்பலாம் என்னென்ன டாபிக் ரிலேட்டடாக இருக்கும் மேம் இப்போ இது வந்து ப்ரோமெண்ட்டாக வந்து ஏரோஸ்பேஸ் ஏவியேஷன் அது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிகல்ஸ் ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே கார்பரேட் கம்பெனி ஸ்கூல் காலேஜ் தாண்டி இஸ்ரோக்கே போய் நீங்கள் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட நான் வந்து அது ஒரு பத்து நாளாக நான் தூங்கவே இல்லை ஐயாசாரோ அப்படிங்கிறது அப்படி ஒரு ஒரு க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெருமை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதில் கால் வைக்கிறது ஸோ அங்கே போய் ஸ்பீச் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ சயின்டிஸ்ட் இவ்வளோ புத்திசாலியெலாம் இருப்பாங்க எனக்கு அவ்வளோ அறிவே கிடையாது என்ன போய் ஸ்பீச்சா அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனாலுமே வந்து பார்க்க போனால் தட் வாஸ் மை பெஸ்ட் ஸ்பீச் எவர் அண்டு அங்கே வந்து ஐ மீன் இது பெருமைக்கு சொல்லலாம் பட் ஆனால் எல்லாருமே வந்து தே சைட் வி ஆர் கோண்டு ஹாவ் அ ஸ்ரீமதி ஃபேன் கிளப் இங்கே அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் இல்லையா பத்தோ பத்தோ நிறைய கனவுகளை மட்டுமே வச்சுட்டு இருக்கிற பெண்களுக்கு மத்தியில் தன் கனவை தேடி பயணம் செஞ்சு விண்வெளியவே தொட்டு தனக்கான சுய அடையாளத்தை உருவாக்கிக்கிட்ட ஸ்ரீமதி எல்லாருக்கும் ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்கள சந்தித்ததில் எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கும் சந்தோஷம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் பாய்